Hello learners, welcome to Atmosphere Academy Mathematics. Learn ahead, lead the world. In the video, la difference equation one solve panuwa. Wanga problem in the papa. Solve the difference equation y sub x n plus 2 plus 6 y sub x n plus 1 plus 9 y sub x n which is equal to 2 power n with y naught which is equal to y1 which is equal to 0. Idhila, idhila difference equation, idhila nama initial conditions adhinu solu. <coughs> Solution, kudutrukkira equation ha, apadhi evay yelithi ippon. Rendu pakkoum me z transform yelithu kou. Aadutthu dha nama enna pannu pora apadhi na, in the z transform term by term yelithi kou pora, yedha follow pannu apadhi na, linear property is the same as the same as the same as the term by term as the same 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 as minus z into y of 1 அடி நிடுதிக்கு முடியும் இங்க capital y of z அடி இங்கிரது yn அடி இங்கிர sequence நுடைய z transform plus 6 into z into capital y of z minus z into y of 0 அதாவது z transform of y sub x n plus 1 இப்படி எடுதிக்கு முடியும் அது மதிரை z transform of y sub x n capital y of z அடினை எடுதிக்கு முடியும் so in the term 9 capital y of z அடினும் வந்திருக்கு right hand sideல is the transform of a power n அடினுகிற sequence காண is the transform நோக்கு தெரியும் a power n நக்கு is the transform அடுத்திக்கு நாம் is the total by is the minus a அடினை எடுதுவும் அப்பு a இருக்கிறத்தில் 2 அடினை இருக்கிறது நால் இங்க is the total by is the minus 2 அவிடின் அழுதிருக்கிறோம். அடுத்ததாக குடுத்திருக்கு குடியா இந்த initial conditions apply பண்ணுவோம். அதாவது y of 0 அதனுட value 0 y of 1 அதனுட value 0 இங்கியும் y of 0 அதனுட value 0 அப்போ அது தவர மத்த terms நமா எழுதிருக்கிறோம். z square into capital y of z plus 6 z into capital y of z plus 9 into capital y of z which is equal to z divided by z minus 2 அடுத்ததால் left hand sideல இந்த capital y of z காமனா வெளியில் எடுத்து எடுதிருக்குறோம் அடுத்த செப்பல இதை என்ன எடுதலாம் நாம் z plus 3 whole square அடின்ன எடுதிக்கலாம் இது கடுத்ததால் நம் என்ன பண்ணிப் போம்னா right hand sideல numeratorல் இருக்குடிய z left hand sideல denominatorல் எடுதிக்கலாம் அது மாதிரி இந்த z plus 3 whole square அடின்ன left hand sideல இருக்கு, அதை right hand sideல denominatorல எடுதிக்கலாம். அப்படி எடுது நம்னா, capital Y of Z divided by Z which is equal to 1 divided by Z minus 2 into Z plus 3 whole square அடினு கடைக்கும். இத ஒன்னாது equation அடினு எடுத்துக்கும். அடுத்ததா என்ன பண்ணப் போரம் விடினா, இந்த right hand sideல இருக்கு கூடிய இந்த function partial fraction பிரிச்சி எடுதப் போரம். எப்படி எழுதுரும் விடினு பாருங்க இத partial fraction பிரிக்கும் போது a divided by z minus 2 plus b divided by z plus 3 plus c divided by z plus 3 whole square அதாவது இங்க இருக்கு குடிய linear factor ஒரு term அவும் இந்த square factor நுடைய linear factor ஒரு term அவும் அடுத்துதான் இந்த square z plus 3 whole square இன்னால் பண்ணி ஒரு term எழுதிக்கும் இது partial fraction காண procedure சரி, அடுத்ததா cross multiplication பண்ணும் போது நமக்கு இப்படி ஒரு terms கடைக்கிது இது என்ன அப்படி நம்னா right hand sideல denominator LCM எடுத்துக்குட்டும் அப்படி நம்னா z minus 2 into z plus 3 whole square அப்படி நின்று கடைக்கும் அப்படி denominatorல z minus 2 into z plus 3 whole square வேணும்னா இந்த first termல மேலின் கிடையும் z plus 3 whole square அல்ல மல்டுல் பண்ணமாம் அது மரி second termல denominatorல z minus 2 into z plus 3 whole square வேணும் நாம் 
இஸ் மைனஸ் டூவால் மேலங்கிலையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் அது மாதிரி இஸ் ப்ளஸ் த்ரீயால் மேலங்கிலையும் மல்டிபிள் பண்ணணும் அதனால தான் இங்கே பிக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸை நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிடுறோம் அது மாதிரி இந்த சீக்கும் கீழே டினாமினேட்டரில் இஸ் மைனஸ் டூ மல்டிபிள் பண்ணணும் மேலேயும் இஸ் மைனஸ் டூ மல்டிபிள் பண்ணணும் அதனால தான் இங்கே சீக்கு பக்கத்தில் இஸ் மைனஸ் டூ மல்டிபிள் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதில் டினாமினேட்டரில் எல்லாமே ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு இஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயரே இருக்கும் அப்போ டினாமினேட்டர் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு நியூமரேட்டர் மட்டும் ஈக்குவல் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் இதுக்கு அடுத்ததாக நமக்கான வேலை என்னென்னா இந்த ஏபிசியினுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக இசட்டுக்கு நாமளாக ஒரு கரெக்டான வேல்யூ சூஸ் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அதாவது இப்போ இசட்டுக்கு பதிலாக ரெண்டு அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேமும் ஜீரோ ஆகிட்டு நம்மளால் ஏவை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுதான் இங்கே செஞ்சுருக்குறோம் இசட் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஏ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்குது ஏவனோட வேல்யூ ஒன் டூட பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த டேர்மும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது நமக்கு சீனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கிடைக்கும் அதாவது இங்கே சிக்கு பக்கத்தில் இசட் மைனஸ் டூ இருக்குது இசட்டுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ ஒன் ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் தேர் ஃபோர் சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் டூட பை ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்ததாக பியனோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் இசட் ஸ்கொயர்னுடைய கோயபிஷன்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணுறோம் இங்கே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இசட் ஸ்கொயர் டேர்மே இல்லை அதனால் ஜீரோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதும்போது ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இசட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதுவோம் அப்போ இசட் ஸ்கொயர்னோட கோயபிஷன் ஏ அப்படின்னு இருக்கும் அது மாதிரி இங்கே இசட்டையும் இசட்டையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது எனக்கு இசட் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அப்போ இசட் ஸ்கொயருக்கு பக்கத்தில் இந்த பி இருக்கும் இந்த டேர்மில் இசட் ஸ்கொயரே இருக்காது அதனால் ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதில் ஏவனோட வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஒன் டூட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ அதில் வந்து பியனோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோம்னா மைனஸ் ஒன் டூட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு தெரியுது இப்போ இந்த ஏபிசியினோட வேல்யூவை ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் இப்போ அந்த பார்சல் ஃப்ராக்ஷன் பிரித்தோம் இல்லையா அதில் ஏபிசியினோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதை மூணாவது ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அடுத்ததான் முத ஈக்குவேஷன் மூணாவது ஈக்குவேஷன் ரெண்டையும் கிளப் பண்ணுறோம் அதாவது முத ஈக்குவேஷனில் இது ரெண்டு மட்டும் இருந்திருக்கும் இதை தான் நம்ம பார்சல் ஃப்ராக்ஷனாக பிரித்து இப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் அதை இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இதில் ஃபஸ்ட் அண்டு லாஸ்ட் டேர்மு ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாம் சரி அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்க போகிறோம் அப்படின்னம்னா இந்த இசட்டை வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு போய் மல்டிபிள் பண்ணிக்க போகிறோம் டினாமினேட்டரில் இசட் இருக்குது அதை ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு போனோம்னா நிமரேட்டரில் மல்டிபிள் பண்ணிப்போம் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ரெண்டு பக்கமுமே எடுக்கணும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கேபிட்டல் ஒய் ஆஃப் இசட் இருந்திருக்கும் அதுக்கு இன்வர்ஸ் இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுத்திங்கன்னா ஒய் ஆஃப் என் அதாவது சீக்வன்ஸ் கிடச்சிரும் அப்புறம் டேர்ம் பை டேர்ம் நம்ம இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட் இன்வர்ஸ் எடுத்திருக்கிறோம் அப்போ ஒன் டோட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட்டோட பை இசட் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் டோட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட்டோட பை இசட் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபைவ் இசட் இன்வர்ஸ் ஆஃப் இசட்டோட பை இசட் ப்ளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஒரு முக்கியமான சேஞ்சஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இசட் ப்ளஸ் த்ரீயை நம்ம இசட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் அது மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த இசட் மைனஸ் த்ரீவும் இசட் ப்ளஸ் த்ரீவும் இசட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் இதில் இன்னொரு சேஞ்சஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே நியூமரேட்டரில் ஒரு மைனஸ் த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அதே மைனஸ் த்ரீயால் இங்கே டினாமினேட்டர்லையும் மல்டிபிள் பண்ணிக்கிறோம் இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஏ பவர் என் அப்படிங்கிற சீக்வன்ஸ்க்கான இசட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தெரியும் இசட்டோட பை இசட் மைனஸ் ஏ அப்போ இந்த இசட்டோட பை இசட் மைனஸ் ஏ
இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணலாம் அது மாதிரி இந்த ஃபார்முலாவை இந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் அப்படி அப்ளை பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் இதை டூ பவர் என் அப்படின்னு எழுத முடியும் இதை மைனஸ் த்ரீ ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு எழுத முடியும் இதை என்ன எழுதலாம்னா மைனஸ் த்ரீ ஹோல் பவர் என் இன்ட்டு என் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இதுதான் இதுக்கான ஃபைனல் ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங்